இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் நான் உங்க சிலம்பம் சுப்பிரமணி பேசுறேன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேல்கம்பு வேல்கம்புல வச்சு எப்படி சுலாவர்ஸ் போடுறதோ எப்படி வந்து எதிரிகளை தாக்குறதுங்கிற முறையை இப்போ உங்கள்கிட்ட செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் இந்த சிலாவர்ஸு பார்த்தீங்கன்னா நாலு முறை சிலாவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வேல்கம்பு பாடத்தில் நாலு முறை சிலாவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நாலு சைட்லேருந்தும் எதிரிகள் வந்தாலும் அந்த எதிரிகளை எப்படி தாக்கி நம்ம கற்பனை ரீதியாகவும் அந்த காலத்து போர் முறை பயிற்சியாகவும் இப்போ உங்கள்கிட்ட செஞ்சு காமிக்கிறோம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்துட்டு போர்க்கலையில் பார்த்திங்கன்னா மிகவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வேல்கம்பு வேல்கம்பு இல்லாத போர்க அன்னைக்கெலாம் கிடையாது வேல்கம்புகள்ங்கிறது வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டு கிலோ மேலக்க உள்ள வேல்கம்புலாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையும் இருக்குது ஒவ்வொரு பயிற்சி முறைகளும் எப்படி பண்ணாங்க அப்படி போர்க்கால பயிற்சிகளில் எப்படி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா அலங்கார ரீதியாக போயிடுச்சு பயிற்சி போர்க்கலை வந்து போர்க்கலையாக இல்லை அலங்காரமாக தான் ஆகிடுச்சு எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து அப்படியே போர்க்கலையாக கொடுத்தா அதுக்கு மதிப்பு இருக்க மாட்டேது அலங்கார ரீதியாக அலங்காரம் பண்ணியும் அதை இது பண்ணியும் கொடுத்தா மட்டும்தான் இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு அது மிக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க போர்க்கலை முயற்சி இப்போ யாரும் பண்ண மாட்றாங்க ரெண்டாவது போர்க்கலை ரீதியாக பண்ணால் அடிகள் பட தான் செய்யும் விளையாட்டில் வந்து அடிபடுறதுங்கிறது சகஜம் போருக்கு போயிட்டு எனக்கு அடியே படக்கூடாது சண்டையே போடக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் எப்படி எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்குதா எப்படி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது போருங்கிறது அடிப்பட தான் செய்யும் எதிரியை தாக்கி நம்ம திருப்பி அடிக்கிறது தான் வரும் ரெண்டாவது நான் முன்னாடியே நிறைய விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் கம்பால் கம்பு மட்டும் அடிக்கிறது மட்டும் கம்பு விளையாட்டு கிடையாது ஒவ்வொரு உடல் அமைப்பும் எங்கெங்கே அடிக்கணுங்கிற நுணுக்கமான விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அந்த நுணுக்கமான விஷயங்களை ஒன்று ஒன்றும் நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த காணொலியை நம்ம இது பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேல்கம்பு வேல்கம்பாக வச்சு எப்படி குருமுறை வணக்கமும் குரு வணக்கங்கிறது பார்த்தாலே உங்களுக்கு குரு வணக்க முறைன்னு சொல்லுவோம் அந்த சுலம சுத்துறது ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்கம்பில் பண்ணுறது குருமுறை வணக்கம்ங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நாலு திசையிலும் வந்தவங்கள தாக்கிட்டு எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் குரு வணக்கம் ஒவ்வொரு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விளையாட்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விளையாட்டுலையும் இப்போ குட்பால் ஆகட்டும் வேறு எந்த ஒரு விளையாட்டு ஆகட்டும் குரு வணக்கம் சபை வணக்கம் கடவுள் வணக்கங்கிறது எதுலையுமே கிடையாது நம்மளோட சிலம்ப முறையில் மட்டும்தான் குரு வணக்கம் சபை வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த இதை என்னென்னா நம்ம அந்த காலத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து மரியாதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் முறையில் எதுக்கு போனாலும் கிராத்து அதுக்கெலாம் கொடுக்குற முக்கியத்துவம் நம்மளோட சிலம்பத்தை கொடுக்க மாட்றாங்க அடிதடி கலையாக மட்டும்தான் இதை பார்க்குறாங்களோடைய இதில் உள்ள நல்ல விஷயங்களை யாரும் பார்க்க மாட்றாங்க அந்த காலத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வணக்கம் சொல்லியிருக்காங்க குரு வணக்கம் சொல்லியிருக்காங்க சபை வணக்கம் சொல்லியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே மரியாதை செஞ்சு விளையாடுங்கிறது தான் அந்த காலத்துலேருந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு போர்க்கலையாக மட்டும் இல்லாமலையும் பிற உயர்கள்கிட்ட அன்பாகவையும் மரியாதையும் எப்படி இருக்கணுங்கிறதையும் இந்த கலையில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேல்கம்பு முறையை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத இப்போ உங்கள்கிட்ட செஞ்சு காமிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேல்கம்பில் எப்படி வந்து அவங்க குரு வணக்கம் வச்சுட்டு எப்படி வேல்கம்பு கொண்டு எதிரியை தாக்குறாங்க அப்படிங்கிற முறையை தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட செஞ்சு காமிக்க போகிறாங்க வேல்கம்பு அஞ்சடி கம்புக்கு மேலே ஒரு ஜான் அளவில் வேல் இருக்கும் அந்த வேலு கம்பை அந்த கம்பில் பூட்டி அதால் எப்படி தாக்குறதுங்கிறது தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட செஞ்சு காமிக்கிறாங்க சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா அது வேல்கம்புங்கிற முறை தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பல அர்த்தங்களும் பல உள்ளடக்கங்களும் இருக்குது இந்த வேல்கம்பு பாடத்தில் தலைக்கு மேலே போனால் அக்கள் முறையே சிறந்த முறைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த முறையில் பார்த்து தான் இப்போ அவங்க இந்த வேல்கம்பு சில வருஷம் போட்டு காமிச்சிட்ருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த காலடி அடவு பார்த்திங்கன்னா கோழி அடவு அன்ன அடவு இந்த ரெண்டு அடவு முறையிலேருந்தா இப்போ அவங்க இந்த வேல்கம்பு குரு முறை சிலாவர்ஸு அப்படின்னு சிலாவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க குரு வணக்கம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிலாவரசை எப்படி செய்கிறாங்கங்கிறத நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா ஏறுமுனை குத்துன்னு சொல்லிட்டு போடுற முறை இது எப்படி முறையில் பாஞ்சிட்டோம் அந்த தடுப்பு முறை செஞ்சோம் அதை பக்கவாட்டில் பாஞ்சோம் எப்படி எதிரியை குத்தி திருப்பி தடுத்து எப்படி பாஞ்சு இது பண்ணுறாங்கங்கிற முறையை தான் அப்படி செய்கிறாங்க நாலு